ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഷനോജ് ലാൽ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസും അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ബേസിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ട സൈലിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ബേസ് വെച്ചിട്ട് ആ പാരൽ ലൈൻസിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിനൊക്കെ ഒരേ ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോ ത്രീ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഹൂസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് ആറ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിച്ച് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ചോദ്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് നാല് ആറാണ് സൈഡ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതേ ഏരിയയുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് വെറും ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എന്താണ് മട്ട ത്രികോണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് എന്ത് പറയുക റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മട്ട ത്രികോണം അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ റഫ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡ് സിക്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ബേസ് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് ടിപ്പ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മളെ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വികറ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നിലും ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ അതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആവണം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പരപ്പുള്ള വേറൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കണം അത് മട്ട ത്രികോണം ആവണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിന് പാരലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടസ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര വര പാരൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ബേസാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലേ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു തേർഡ് വെർട്ടസിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള വര നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു ഈ വര പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ ബേസ് ഈക്വൽ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഒരേ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ലൈൻ എന്താണ് ഇസ് എ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി സൈഡ് ഏത് സൈഡാണ് ഹുസ് ലെങ്ത്തി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതിന് സമാന്തരമായൊരു വശ വരയാണ് വെറും സമാന്തരം മാത്രം ആയാൽ പോരാ അത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകണം അത് തേർഡ് വെർട്ടസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റ
ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടോ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നാമത് വരയ്ക്കാനുള്ള വഴി ഈ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സൈഡിന് പാരലായ വേറൊരു സൈഡ് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഏതെങ്കിലും സൈഡിന് പാരലായിട്ട് വേറെ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് നാല് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വശത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വര പരിഗണിച്ചാലും മതി വേറെ ലൈന് പരിഗണിച്ചാലും മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൂടി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് വെറുതെ പേര് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ എ ബി സി ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എ പി ബി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേത് എ ക്യൂ ബി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ആദ്യം വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡാണ് എ സി ഈ എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്താണ് എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നത് നന്നാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാനൊരു വേറെ ലൈന് വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എ സി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ സിക്ക് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈനാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്നൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇതിങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി കിട്ടും ഓക്കെ മൂന്നാമത് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയും വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വരെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയാസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി ആണ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി വരയ്ക്കാം സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എ ബി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടോ ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ആ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കണം ഇതിനെ ഇതേപോലെയുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കണം പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി അല്ലെ എന്താ എ ബി പിയിൽ ആംഗിൾ ബി എ പി നയൻറ്റി ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള ബി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിൽ ആംഗിൾ ബി സി ക്യു എത്രയാവണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവണം ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു ഡ്രോ വൺ മോർ ട്രയാങ്കിൾ സി എ ആർ ഹുസ് വൺ ആംഗിൾ എ സി ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതിനെ ഈക്വലായ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വരയ്ക്കാം ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് ബി എ പി നയൻറ്റി ആവണം അപ്പോൾ ബി എ പി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ബി ഇതാ എ ഇതാ എന്നിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ബിയിലും എയിലും കൂടെ പോയ പോയിന്റ് ആവണം അല്ലെ അപ്പൊ ബി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കാം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ അല്ലേ പി നമുക്ക് കാണാനില്ല അപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം എ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയ ഏരിയ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എടുക്കുന്നു അതിന് പാരലായിട്ട് ലൈന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്തു പാരലായിട്ട് അല്ലെ ആർക്ക് പാരലാണ് എ ബിക്ക് പാരലാണ് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായ വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് നയൻറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ പോയിന്റ്
60 degree measure edu vekka ethra measure cheyandathu 60 degree measure ya so we get angle bc ivadathe or point ivade q nu point mark cheyda bc q ethra ay kittittunde 60 degree ini nammal endu cheyda adu ee point ee vertex ee b u aayittu join cheyda namukku nammalde required triangle kittittunde so idana randamathe chodyathinte uttaram okay ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ സി എ ആർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആവണം അതിൽ ആംഗിൾ എ സി ആർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആവണം ഡിസൺ ആംഗിൾ എ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സിയിലൂടെ വന്നിട്ട് വേറെ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് ബിയിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം വേണ്ടേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് ബിയിലൂടെ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വരയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ പ്രൊട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് എ സി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ സിയിൽ പ്രൊട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് നീട്ടി വരച്ചാൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് വരച്ച ലൈന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആറിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ട് സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദൻ സോ വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ സി എ ആർ സി എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹെയർ ആംഗിൾ എ സി ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളായി ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ എ സെർക്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വൺ വെർട്ടെക്സ് on the center of the circle and the other two vertices on the circle and draw another triangle whose area is equal to the area of the first triangle and whose all three vertices on the circle എന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ത്രികോണവും അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തവുമാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷം വൃത്ത കേന്ദ്രമാകണം ബാക്കി രണ്ട് ശീർഷങ്ങളും വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാവണം കൂടാതെ രണ്ടാമതൊരു ത്രികോണം കൂടി വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ശീർഷങ്ങളും വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാവണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യത്തേന് ഈക്വൽ ആവണം ഏരിയ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സോ നൗ വി ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഹുസ് വൺ വെർട്ടെക്സ് ഇസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എൻ്റെ അതർ ടു വെർട്ടിസസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരച്ചു അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം വൃത്ത ബിന് വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് ബാക്കി രണ്ട് ശീർഷങ്ങളും വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വട്ട് യു മെൻ ബൈ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമുള്ള സർക്കിളിലെ പോയിൻറ്റുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബാക്കി എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ധാരാളം പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിലുണ്ട് അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ പോയിന്റുകളാണ് സർക്കിളിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് വേറൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഹുസ് ഏരിയ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ഒയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ എ ഡയമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് പാരല ടു എ ബി അങ്ങനെ വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ എ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതും ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയില്ലേ സി ഇപ്പുറത്തും വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ നോൺ കോൺഗ്രൻ ട്രയാങ്കിൾ ക്യാൻ യു ഡ്രോ വിത്ത് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് and whose area is 12 cm square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ എട്ടും ആറും ആയതും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ആയതുമായിട്ടുള്ള എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല കോൺഗ്രൻ്റ് അല്ലാത്ത സർവ്വസമങ്ങളല്ലാത്ത എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാ
ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ സൈഡുകൾ എട്ടും ആറും ആണ് സൈഡ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ടും ആറും നമ്മൾ തൽക്കാലം എട്ട് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഹാഫ് ഇൻ ടു സൈഡ് എട്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറിയില്ല ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ നാല് പ്രാവശ്യം കട്ടായി പോയാൽ ഫോർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫ്രം ഹിയർ വി ഗെറ്റ് എച്ച് ആസ് ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എട്ടാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ആദ്യം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം എ ബി ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പേര് സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ എ ലൈൻ ഹുസ് ലെങ്ത് ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വി ഡ്രോ അനദർ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു വേറെ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ഈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു പാരലായിട്ടൊരു ലൈന് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ വരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് വേറെ എടുത്ത സൈഡ് എന്താവണം സിക്സ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പസിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ എ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ എ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോ വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ എ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എ സെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ റേഡിയസ് എത്രയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുത്തിട്ടാണ് സർക്കിൾ വരച്ചത് എ ബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ലൈന് പാരൽ ലൈൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എ യു ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് എ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ റേഡിയസ് ആരോ അത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ വരച്ച സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്തില്ലേ ഏത് ട്രയാങ്കിളാ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലേ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് അത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും എട്ടാണ് ബേസ് ഒരു സൈഡ് സിക്സ് ഇനി ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അല്ലേ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ സർക്കിളിൽ എവിടെ പോയിൻ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പോയിൻറ്റും ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റും ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് എ ഡി ബി രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഏരിയ ട്വൽവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതാ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് കേട്ടോ ഈ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് സോ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഏരിയ ട്വൽവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്വം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ പാരൽ ലൈൻസിനിടയിൽ ബേസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ആവും എന്ന് പറയുന്ന മുൻപേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ ഓക്കെ വരച്ച് തന്നെ നോക്കണം ആ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ച
അല്ലേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ലംബമാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മ